我该走了。杭将军，练兵一定很辛苦，如今没有战事，你一定要注意身体，千万不要太拼命了。经常药我那儿也还有，你要是用完了，我就给你送过去。对不起，是我多管闲事了。你带兵这么多年，肯定什么都知道。你不结巴了？好。第一次听你不结巴，一口气说了这么多话。后会有期。后会有期。九十，我们到底在等什么呀？还记得我让蒋山军写的那封信吗？你说写给幕后主使的那封。离开青州之前，我已经用他的信鸽记了出来。小子没能顺利完成任务，请您恕罪。你是怎么从牢里逃出来的？装病啊！他们派了两个手下和一个大夫看着我，我就把他们给杀了，然后就逃了出来。不过小子现在实在是走投无路了，请您收留。收留你？好啊！干啥呢？装神弄鬼，还让不让人睡了？
何，确实不是那个假的，而是圈套。对方有两个人。可否看清两人面目？夜里太黑了，但一个使鞭子，一个用弹弓。罗秋池，文人卷。父亲，嗯，老俊，怎么突然回来了？回来拿点东西，这就准备回书院了。吃了早饭再走吧。行。嗯，去陈万州了。是，文人公。对了，父亲，昨天听说您发了好大一通火，为什么呀？还不是那个陆行云啊，哼，你说他走就走吧，是不是？他走了呢，还拎了我一瓶上好的女儿红。你说他有没有规矩啊？哎呀，我看父亲啊，就是师傅一走，您反倒舍不得了。瞎说什么啊你？父亲，那个文书一事查的怎么样了？这几天呢，我查阅了户部库中的文书，所有假冒我的名义那些文书啊，不是支取就是偷换金额。我再算一算，前后加起来，估计超过几十万钱。几十万钱？那这要是查不出的话？不都得扣在父亲您的头上吗？所以啊，我得尽快把这个人找到。昨晚就不应该让那个人跑了，否则现在可能就知道是谁在冒充您了。昨晚怎么了？昨晚洛秋池假扮成张和亮，说自己成功越狱，引来那个人的手下，本以为我们能抓住他的。结果一不小心，还是让那个人给跑了。这么危险的事，他带他竟然带上你去，这简直是胡闹嘛！他。哎，父亲，您别生气。再说您看我，这不好好的吗？一点事儿都没有。你要有什么事，我还饶得了他吗？父亲，您是不是不喜欢罗秋池啊？没有，啊，那就是喜欢啦。没有，您不会是在记恨他误会您的事吧？你父亲我是这样的人吗？别吃。给我点吃的吧。老板娘，来两个饼。好。秋池，你刚刚为什么不让我帮他？他那么可怜。你的饼。哦，谢谢。小姑娘来看看啊。你帮了他一顿，那下一顿呢？给我来两个饼。你帮了他一个人，那其他的灾民呢？你有想过吗？可你刚刚不还给他买了个饼吗？又有什么区别啊？那不一样。我给他买饼是救他的命，你给他一袋钱。那很可能就要了他的命。为什么？下次再来啊！我给他一个饼，他吃完了也就吃完了。但如若你给他这么一大袋钱，他就会被一些有歹念的人追。好一点的，可能会哄骗他；但恶劣一点，慢走啊，姑娘。很可能会毒打他，甚至可能把他打死。像他这种没亲没故的小孩，就算死在大街上，也没有人会多看他一眼。秋池
你是不是又想起你小时候了？这小孩儿聪明着呢，刚刚明明是我救了他，他却一直哭着吵着求你，因为他看出来你比我好说话。像他这种机灵劲儿，你还怕他会活不下去啊？说来说去啊，你不就是因为他求了我没有求你吗？真是小心眼儿。吃完走吧。行吧，行吧，我来结账。啊，秋池，我钱袋不见了，刚刚还在。完了，可能是那小子。秋池，你别那么凶嘛，你再吓着人家孩子了怎么办？行了，走吧。啊，跑这么快！臭小子！算了，秋池，别追了。这么久了，人估计早就跑没影了。看在他那么小，又那么可怜，这个钱袋就当我送给他的了。就是因为他小，他可怜，我才不希望他变成这个样子。哎，算了吧。放过他，老板娘，结账。来了，客官，四文钱。嗯。哎，谢谢您啊。走吧。哦，等等。新出锅的饼哎。儿子，你可以呀、啊，给父亲争气了。谢谢父亲。<笑>不错不错。嗯。哎，小妹。父亲，哥，哎，清河，先见过新上任的仓部主事。哥，你升职啦<咳>？那是。哇，父亲，啊、你这次肯定花了不少钱吧？啊，哎，小妹，来，哥告诉你花了多少钱。过来，过来，让你个小丫头胡说！哎呀，父亲，你看他又欺负我。青草，咱们家是先开始花了钱嘛，但是。架不住青草，勤奋刻苦，恪尽职守，积极向上，是吧？这你从去年七月进入到户部开始，到现在，这才几个月呀、啊？父亲，七月到八月是一个月，八月到九月是两个月。哎，行了行了，儿子，别算了。总之啊，是好样的啊！谢谢父亲。哎，父亲，这回升职可是燕公主动提出的。嗯。这青草不算，清水是礼部郎中，青石听说也要升任了，我倒还想看看，咱们族中有没有懂事的小辈。父亲，这户部、礼部、吏部都有咱赵家人了，还不够啊？不够，不够。这自打我发家来到都城，这些朝官们见了我，表面上都是笑嘻嘻的，可打心里……鄙视我的很，就连清河到书院读书，哼，也遭人口舌。为什么呢？不就因为你父亲我是商贾吗？这下可好了，你们几个小的，争气呀！哎，可见呐，要想在朝中稳固，还得人丁兴旺才是啊！是父亲。清河，你的婚事，父亲，你的婚事，那个我还要去上课，你们先聊，我先走了。哎，清清清河，你别跑啊，还没给你讲如意郎君呢。哎，这孩子，父亲，最近户部比较忙，孩儿也先告辞了。啊，好孩子，不愧燕公这么提携你，快去吧。是父亲啊。姐夫，姐夫，今日你不是应该前往宫中吗？相子的赈灾款你何时发出来？呃，赵青草是
文人公，香州的赈灾款，你何时发出的？哦，燕公告知的当下，下官就已经发出了，应该是十天前。姐夫，十天前就已经发出了。十天前，那就奇怪了。这赈灾款，都是由快马运送，应该早就到了。怎么回事儿？哦，文仁公，您说的是不是今日进京的灾民？是不是因为他们过早的离开了襄州，所以就没有领到赈灾款？这没你事了，去干活去吧。是。这几天啊，你多注意一下朝廷的消息，我相信很快就有命令会挪一笔赈灾款来救济那些灾民了。啊，是。你带几个人到城门口去寻访一下这些灾民，把实际的情况上报给我。啊？忙什么？啊，是。呃，必须亲自去。是，哎，来来，慢点。太臭了。要说多谢燕公，谢谢燕公，谢谢燕公，是我，谢谢燕公，谢谢燕公，谢谢，走了吧，啊，哎啊，走了吗？走了，我帽子这么长啊，你看看，这啊这，哎呀，真是一帮恶鬼，写什么吗？燕公，灾民的情况远比我预想的要严重的多，我要尽快如实的汇报给文人公。确实很严重。你就这么写，你说，灾民过多，时有暴动，不少都城百姓受到牵连。啊？可，可我没有看到灾民暴动啊。怎么没有？我都快被撕碎了，你看不见吗？让你写就写，哪那么多废话？燕公，这可是谎报灾情，是要杀头的呀！你想不想帮他们？想。你要不这么写，朝廷怎么给钱？朝廷不发钱，怎么帮他们？哦，原来如此啊！学聪明点儿。是。走啊！哦哦，什么呢？师傅，师傅去！师傅，师傅，师傅出去！要干什么？把他给我围上！都围上，快！住手！唐将军，你们可算来了。这是干什么？哦，把这些乞丐都赶到城外去。什么乞丐啊？他们都是灾民。听见没有？这是灾民。谁让你们这么做的？可这是宫里下达的命令。我现在进宫一趟，你们在这给我挡着。将军，挡谁啊？任何人，只要有人动手，就给我抓起来。出了问题，我
，唐如雪负责。是，唐将军，这，上。这个张大人说的是啊，这个张大人商议啊，这个商商议啊，商商议啊商商议啊商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商完成朝廷指派的任务即可。至于制定什么任务，那是我们的事，不是你该管的事。所以你们的任务，就是置本朝子民的生死于不顾吗？洛秋池，你个小小的书生，不过得了陛下的一个玉牌，竟敢对本王出言不逊。康亲王是真的觉得我出言不逊，还是被我说中了，恼羞成怒啊？我的兵可以抵外安内，但绝对不会对付我朝的子民，所以恳请康亲王收回成命。你们是不是觉得你们心怀天下，比我朝所有官员都要高尚？那我问你们，你们想过都城的百姓吗？一旦那些灾民全都放下来，那都城的百姓吃什么喝什么？倘若那些灾民一旦起了贪念、偷盗、寻衅，扰乱了都城百姓的生活，伤及都城百姓的性命，谁来负责？是你洛秋池，还是你杭如雪？为民请命，不能光靠所谓的善良正义，满脑子鸡血横冲直撞，那不是官，那是毛头小子。哼，我们走。等等，你口口声声说是为都城的百姓，但你可否问我？都城的百姓是否愿意接济灾民？为官可以不善良政治，但为人可以。我警告你们啊！但凡我在城中看到任何一个灾民，我拿你们俩试问。康亲王，你我素未谋面，你居然能一眼就认出我？我们走。秋池，这下可怎么办啊？想让康亲王收回成命，已经不太可能了。先回去，从长计议吧。我倒是有一个办法，绑了康亲王，严逼他更改政令。走走走走走，从长计议。啊，等等。清河，我们也。来，这边。来跟上啊，这边。哎哎，你就放这儿吧。这好了，放这就行了。姐姐一会儿就给你找吃的。嗯，来，清河，谢谢啊，清河。帮忙，这边，好。这都是你安排的啊？时间仓促，还是有些简陋了。我知道你在上课的时候说过。助人为乐，绝不是钱能解决的。可是，你们可以和康亲王据理力争，可以保护他们。而我除了钱，实在不知道能帮上什么忙了。哦。哎，秋池，我们别站着了，我们去那边帮忙。啊，走走走。你是不是觉得？以我的能力，没有办法处理这件事情。不不不是的，不是，是，但我绝对没有看不起你的意思。我行家，世代为将，我从来没有怀疑过朝廷的命令。但今天，我有点不太确定了。这些撤了！我看谁敢！都给我住手！二叔雪，洛秋池，你们好大的胆子，竟敢忤逆本王的命令
，我们并没有违抗你的命令。你看这灾民都在这儿待着呢，这不正如你所愿吗？二如雪，你身为朝廷命官，也跟着他们胡闹？康亲王误会了，本将遵从指令，把守城门，不会放任何一个灾民进城，也不会让任何人出城驱赶他们。唐如雪，本王命令，把他们赶走，越远越好。是是是是怎么这么黑呢？这是不把我们当人看。康亲王，这都是灾民。听他的话。大家都知道，康亲王下令说把灾民拒之门外。现在灾民都老实待在这儿。康亲王又说要把他们赶走，这要是让天下人都知道康亲王出尔反尔，说话不算话，那岂不威信全无喽？就是啊，这是什么威信啊？这也太威信了，这也算个官啊？这能有什么？说话不算数啊？是不是？不能这么对我。你以为我怕你？就是嘛。少说那些废话，我还是那句话。倘若我在城中见到一个灾民，影响了城中百姓的生活，我拿你们几个试问！去，去！行了，接着干，走吧，啊，走。秋河，走吧，我们大家一起去帮他们搭帐篷吧。走吧，嗯，走。我来帮你吧。娘给您喝。娘不饿，你快就喝了啊，趁热快喝了。嗯。婆婆，谢谢啊。你们为什么不留在襄州呢？香州应该有不少赈灾款吧？来，我帮你。哪有什么赈灾款啊？发到每户的手上，不过巴掌大的馒头而已。我们这些人哪儿够吃啊？可我明明听父亲说，应该有不少赈灾款的呀。那没事，婆婆，你们既然来了，就安心留在这儿。都城的百姓都是善良的好人，放心吧。臭小子，哎，小贼，还往哪儿跑啊？秋池，那个婆婆，不好意思，我先走了啊。哎，还想跑？是你、啊。哥哥，我好饿。没关系，先吃饭了。来，你们进去吃。谢谢哥哥，谢谢哥哥，我饿。早点拿点草过来吧。来，你想喝，来帮忙。好吃。嗯，全都在这儿了。请你们不要把我抓起来，我走了，他们就要饿死了。好吃。好藏好了啊，别被别人看见了。记住啊，不是我给你弄。哎，谢谢哥哥。
。从今以后，以后不许再。啊！小弟弟，你怎么？休息一会儿，秋池，你是不是累了呀？要不然我一个人来吧，反正我也能搬得动。我累？我是个男人，我怎么可能会累呢？等一下，这这什么东西啊？这里面就衣服，怎么了？衣服？这么多衣服？我怕冷，不行吗？这好像有什么声音啊？听没听见啊？我也这怎么还有声音啊？啊，有吗？你你听错了吧？不行，你们俩搞什么鬼？打开给我看看。看什么呀？关你什么事儿？对呀，他们搞什么鬼呢？我就要打开看看，谁知道你们带了什么东西进来？要是有什么见不得人的东西，我必须得知会司成一声。给我打开。想看是吧？我告诉你，我实话告诉你，这里面都是我的贴身衣物，要看吗？给你看，你就当着大家的面一起看啊，让大家看一看文人家的女公子是怎么对一个男子的衣物上下其手的。你闭嘴！不看，让开。我这，我真的听见了。你说，憋了这么久，不会憋坏了吧？你摸摸看。啊，嗯，我不好意思。秋池，你说刚刚我姐姐不会起疑心了吧？要是被她发现了，可怎么办啊？嗯，管他呢。先把衣服脱了。小弟弟，你醒了，还难受吗？我没事，谢谢姐姐。别装可怜啊，我不吃这一套。秋池他是真的难受，真难受。谁知道他是不是怕我追究他偷东西的事儿？小弟弟，你别害怕啊！告诉姐姐，你叫什么名字？我叫小战。小战。那你再乖乖睡一会儿好不好？可我的弟弟妹妹们，放心，姐姐都给你安顿好了。嗯，乖。嗯，都告诉你不要管这摊子烂事儿。你说这万一被发现了，康亲王肯定会借题发挥。那能怎么办？我们要是不管他，他病得更重了，怎么办？现在那个康亲王派了那么多官兵来追查灾民，大夫也不肯收他，更不能将他安置在客栈里。这么小的孩子，万一以后落下了病根，就不好治了。哪有那么矫情？谁不是那么过来的？好了，你快去把水跟药拿来。你就是这么烂好人。一点土匪风格都没有，怎么当我家大夫人？快去！文
门去，开门。哎，你来干什么？思成，陆秋池就在里头。陆秋池和文娟两个人，罔顾校规，行苟且之事。文人说，在事情没有搞清楚之前，不可妄下结论啊。宣博士，他不敢开门，便是心里有鬼。这已经是摆明的事实。这，来，你让开。罗秋池，开门，我是思成。怎么办？他们都来了。我先出去。哎，不行，会被发现的。这肯定是要解释的，不解释会更麻烦。可是，可是什么呀？一定要解释。啊，不行，秋池，不行。迟早做。思成，罗秋池，这文人卷怎么会在你的房间？你跟大家说清楚。就是，怎么来他的房间？这都什么时候了，还不如实的说？是啊，我相信你们啊。说实话，快说呀！嗯，我我我们。你们是谁呀、啊？啊！这你们孩孩子都这么大了？哎，欧阳博士，没有没有没有，你们千万不要误会。哎，事情是这样的，我们发现小战的时候，他已经病得很严重了，但城郊帐篷的环境实在太差，而且根本就没有人照顾他，所以我们就想着先把他带回来，让他安顿一下。既然如此。为何不把实情告诉大家？因为朝廷已经下令，不准任何一个灾民进入都城，说他们身上不干净。小詹他只是生病了而已，他只需调养几日就好。谁都知道灾情之后定有大批灾民，说不定他会偷大家的东西填饱自己的肚子。有什么办法吗？说不定他身上的病也是装的。你看看，不把大家都连累了，你就不罢休是不是？我说过了，他真的生病了。我问过大夫了，谁知道你说的是不是实话？你好了，你们都别争了。嗯、我知道，你们这么做都是因为好心，但是，思成是朝廷命官，我总不能是朝廷的法度而不顾吧？这钱，就算是书院给孩子看病的吧。可可是思成，拿着，给。谢思成。但是，这个孩子必须离开书院。记住，下午之前，让这孩子出去。思成。走吧，欧阳博士。欧阳博士，求求您了。思成都已经发话了。哎，走吧，走吧，走吧，走吧。姐姐，没事的，小张还是走吧。秋池，你说这可怎么办啊？秋池，思成，秋池啊，你什么都不用说，此事绝无商量。学生不是来与您商量的，我是来告诉您，这孩子我管定了。骆秋池，自你进书院以来，先是跟书院的学生们闹纷争，后来又在文人宫的寿宴上跟文武官员结怨。现在，还想公然违抗朝廷颁布的禁令吗？秋池，你是要科考入仕的，你这样事事与朝廷作对，这对你将来到底有什么好处？思成，学生这不是在与朝廷为敌，而是在与不公为敌。您近日可曾出过城门，见过外面的灾民景象？他们现在连解决温饱都是问题，而我们，却在这里谈笑风生，高枕无忧
。你说的这些事，不是靠你我一己之力就能够解决的，所以就要助纣为虐吗？四少，您可曾记得，您跟学生说过的话？你们身为读书之人，想要救世济民，那就是科举、入仕，以你们所学治理民生。我们的职责。就是要把你们培养成一个个都能为民做主、为民做事的好官。学生以为，您是司长，您教我们，是希望我们将来能当一个济世救民的好官。可现在，您因为区区一道禁令，就罔顾一个孩子的生死，您叫学生如何信服？您天天读圣贤书，口中说着为善之道。现在需要您解救的灾民就在您眼前，您却装着视而不见，您叫学生如何信服？既然思成不愿意帮助，那学生也不勉强。这个孩子，我会自己安置好